안녕하세요 반입니다 네 여기는 CM립이고요 왜 바탄방 가네가 지금 CM립에 있냐고 생각을 하실 수도 있는데 바탄방 가서 한번 쭉 둘러봤는데 진짜 가볼만한 곳이 없더라고요 바탄방은 에프놈이랑 바탄방에 있는 펍스트리트도 한번 가봤는데 진짜 조그만 동네라서 막 영상을 찍기에는 조금 애매하다는 생각이 들어가지고 네 바로 CM립으로 왔습니다 뭐 CM립 하면 앙크로아트고 캄보디아 하면 앙크로와트이기 때문에 오늘은 앙크로와트를 보러 갈 예정이고 따로 툭툭이나 뭐 투어를 신청하지 않았기 때문에 네 오토바이를 렌트 해가지고 천천히 한번 가보도록 하겠습니다 오토바이를 대여 해가지고 앙크로와 보고 반테이스레이까지 갔다가 푸논복에서 저녁에 일몰을 감상하면 되지 않을까 생각을 하고 있고 15년 전에 가족 여행으로 c m 를 한번 온 적이 있었는데 요번에 왔을 때는 진짜 싹다 바뀌었더라고요 10년이면 강산이 변한다는 말도 네 진짜인 것 같습니다 하여튼 네 오토바이 빌려가지고 앙코르와트 티켓 구매하고 그 다음에 앙코르와트 한번 구경해보도록 할게요 오늘 그럼 가보도록 하겠습니다 네 시내랑 조금 많이 떨어져 있는 곳에 앙코르와트 통합권을 판매하고 있고 여기 앙코르 엔터프라이즈라고 적혀있네요 이게 하루권이랑 3일권이랑 일주일권 이렇게 세 개로 나눠서 판매하는 걸로 알고 있고 3일권을 연달아 써야 되는 줄 알았는데 그게 아니더라고요 뭐 3일권은 10일 안에 세번 입장을 할수 있고 그 다음에 일주일권은 한달 안에 네, 30일 안에 일곱 번을 들어갈 수 있게끔 되어 있더라고요 저는 한 3일 정도 CM립에 머물 거기 때문에 네, 3일권을 구매를 해보도록 하겠습니다 네, 3일권은 62달러고 7일권은 72달러네요 아, 아, 오케이. 네. 네, 하여튼 앙쿠르아트 티켓, 앙쿠르 패스는 이렇게 구매를 했고 10일 동안 3번, 그러니까 3일 입장이 가능합니다 어렸을 때 왔을 때도 이렇게 표에 네, 사진이 들어갔는데 이번에도 사진을 이렇게 넣어 주시네요 그러면 네, 앙크로와트 한번 가보도록 하겠습니다 네, 앙크로와트 도착해가지고 오토바이 주차해놓고 걸어가고 있는 중입니다 뭐 제가 어렸을 때 왔긴 왔는데 예전에는 나무가 하나도 없었던 걸로 기억하거든요 뭐 안에 들어가 봐야 알겠지만 네, 진짜 많이 바뀌었습니다 가는 길에 앙쿠르와트에 대해서 조금 설명을 드리자면 세계에서 단일로 가장 큰 사원이고 1992년에 유네스코 세계문화유산으로 지정이 되었습니다 1100년 초반에 수르야 바르만 2세가 앙쿠르와트를 건설을 했고 여행을 그렇게 많이 다닌 편은 아닌데 어렸을 때 기억에 제일 충격적이었던 곳이 앙쿠르와트고 뭐 지금 다시 오게 되어서 조금 느낌이 이상하네요 네, 또 바뀐 거는 여기 새로 다리가 놔졌네요. 네, 예전에 저쪽에 지금 보수 공사를 하고 있는 저쪽 다리로 지나갔던 것 같은데, 새로 다리가 놔져서 이쪽으로 가야 되는 것 같습니다. 저번에 수쿠타이 갔을 때도 한번 이야기 드렸던 것 같은데, 사원은 보통 동쪽으로 짓기 마련인데, 앙쿠르와트는 서양의 입구입니다. 그 이유는 여기에 사원을 지음으로써 뭐 자신을 조금 신격화하는 느낌도 있었을 거고, 대발하자라고, 자신이 죽으면 신과 합일된다는 믿음에서 이렇게 지었고 그래서 여기 앙쿠르와트는 최고신인 시바가 아니라 비슈누에게 동원이 되었습니다 앙쿠르와트 영상 한번 찍어보도록 할게요 
네, 사원 안에서 뭐 요니나 링가를 보면서 힌두교 사원님을 짐작을 할수 있고 그 다음에 잠시 불교를 받아들여서 석상의 모습도 볼수 있는 게 조금 특이합니다 여기 계단을 되게 가파르게 만들어 놓은 이유가 신에게 쉽게 다가오지 못하게 하기 위함이라고 합니다 네, 여기는 메루사를 형상화해 놓은 성소로 올라가는 길이고 모자를 쓰지 못한다고 하네요 그래서 모자를 벗고 올라가는 중입니다 어렸을 때 왔을 때는 진짜 크게 느껴졌는데 이제 제가 나이를 좀 먹으니까 딱 미친 듯이 크다 이 정도는 잘 모르겠네요 근데 눈을 어딜 두든 상관없이 구조 같은 것들이 이쁘고 정교하고 그래가지고 네, 진짜 하나의 거대 예술 작품을 보는 그런 느낌이라고 보시면 됩니다 아쉬운 건뭐 영어나 한국어, 중국어 할거 없이 벽면에 낙서를 해놨다는 게 조금 아쉽네요 네, 뒤쪽에 위치한 성소 쪽 회랑에는 부처님 동상을 쭉 진행을 해 놓은 모습을 볼수 있고 앞쪽으로 가서 세계에서 가장 큰 부조를 구경한 다음 다른 유적지를 보러 가면 될것 같습니다 부조에 대해서도 다 찾아 놓긴 찾아 놓는데 이게 말로 설명을 하면 너무 길것 같아 가지고 영상을 쭉 찍으면서 자막으로 따로 설명을 드리도록 하겠습니다 
네, 열심히 둘러보고 나왔습니다. 한 2시간 정도 걸린 것 같네요. 뒤쪽에 스님들도 많이 와 계시는데 여기가 불교 3대 성지라서 그렇지 않을까 네, 생각을 해봅니다. 네, 많은 분들이 일출이나 일몰을 보려고 앙쿠르트에 뭐 새벽에 오신다거나 아니면 딱 해지 시간에 맞춰서 많이들 오시는데 오늘 계획은 푸논복이라는 곳에 가가지고 일몰을 보는 것이고 내일쯤 내일 앙쿠르트 보고 나서 그 다음에 앙쿠르트로 와가지고 일몰을 감상하도록 하겠습니다 타프롬 사원이랑 프레루 쪽으로 가보도록 하겠습니다 네, 조금 멀리 있지만 반테이스레이까지 갔다가 푸논복으로 가지 않을까 그렇게 계획을 하고 있습니다 그럼 다음 사원을 한번 가보도록 할게요 네 타프롬 사원에 도착을 했습니다 그러면 네, 툼레이더 차량지로 유명한 타프롬 구경 한번 해보도록 하겠습니다 생각보다 오토바이 CC가 높질 않아 가지고 움직이는데 조금 시간이 오래 걸릴 것 같아서 반테이스 레이는 내일 가야 될 수도 있을 것 같네요 먼저 타프롬 둘러보고 시간이 어떻게 되는지 한번 확인한 뒤에 그 다음에 결정하도록 하겠습니다 네 여기 부조도 상당하네요 동쪽 문 쪽에 있는 스푼나무가 제일 유명한 스푼나무고 나무가 또 신기하게 열매가 딱 떨어진 곳에서 자라기 시작해 가지고 이렇게 좀 융화되어서 자란다고 합니다 이게 자꾸 커지면서 사원을 파괴하기 때문에 일부러 성장 확대 조사를 넣는다고 해요 지금 스푼나무가 자란 대로 그냥 그렇게 방치해 두고 있다고 합니다 
this one.네, 솔직히 많이 훼손되기는 했는데 훼손된 거 그냥 자연스럽게 훼손된 게 이쁘네요 뭐 멋있기도 하고 이쁘기도 하고 그렇습니다 네, 만약 이 영상을 보시는 분이라면 여기에서 왜 툴레이더를 촬영했는지 아실 수 있지 않을까 진짜로 저기 원시밀림에 와 있는 그런 느낌이 듭니다 여기 네 타프론 다 보고 나왔습니다 자야 바르면 7세가 어머님을 기리기 위해서 네 어머님을 위해 지은 사원이 여기 타프론 사원이고 툭네이터 촬영실 엄청 유명하죠 처음 발견하고 거의 복구 난한 상태로 나무 성장 억제 조사만 넣으면서 여기를 관리하고 있다고 하는데 네 멋있네요 정 중간 탑은 보석의 방이라고 불리고 원래는 뭐 다이아라든지 블루비 사파이어 같은 보석들이 박혀 있었다고 합니다 원래 계획은 네, 프레루 보고 벤티사물을 보고 그 다음 반테이스레이까지 갔다가 그 다음에 푸논복 가가지고 일모를 보는 거였는데 시간 때문에 그렇게는 못할 것 같고 바로 벤티삼는 잠시 구경했다가 네 푸논복 가가지고 일모를 구경을 하도록 하겠습니다 네 여기가 벤티삼는데 어, 캄보디아 사원이 5시 반 되면 거의 다 문을 닫는다고 합니다 그래서 빨리 보고 나오라고 그래가지고 네 빨리 보고 나가겠습니다 여기는 예전에 태국에서 가보려고 했던 피마유적지랑 거의 비슷하다고 합니다 구조가 여기도 안쪽으로 못 들어가게 막아놨는데 이게 시간이 다 돼서 닫아놓은 것 같기도 하고 내일 다시 와봐야 될것 같네요 여기도 푸논복도 여쭤보니까 거기도 입장이 5시 반이 마감이라고 합니다 저는 안쪽에 들어가서 선셋을 볼수 있을 줄 알았는데 네, 그게 불가능하다고 합니다 그래서 그냥 네. 오늘 앙코르하트 쪽 가가지고 회 떨어지는 거 구경하도록 하겠습니다 네 오늘 계획이 좀 흐트러진 이유는 처음에 오토바이 빌린 다음에 가다가 오토바이가 퍼져가지고 중간에 한번 간다고 네, 한 2시간 정도 허비한 게 흠인 것 같네요 그래서 내일은 조금 더 일찍 나와가지고 더 열심히 돌아다녀야 되지 않을까 네 생각을 하고 있습니다 그러면 앙코르하트 쪽 가서 일몰 감상 한번 해보도록 하겠습니다 네, 앙코르와트로 가는 도중에 해도 빨리 질것 같고 그래서 스라스랑 이라는 곳에 왔습니다 그러면 일몰 타임레스로 한번 찍어보도록 할게요 모르겠네요. 일몰이 멋진 건지 아니면 여행을 하고 있으면서 일몰을 봐서 멋진 건지 
이쁘네요. 이렇게 호수에 비춰가지고. 한국에 있을 때는 일몰을 볼 시간도 없이 일을 했으니까 더 그렇게 느껴지지 않나. 오늘 아침에 계획했던 대로 오늘 일이 그렇게 착착 풀리진 않았지만 뭐 앙쿠르와트랑 파프론 본 걸로 오늘은 만족을 하고 내일 조금 더 열심히 돌아다녀 봐야 될것 같습니다. 그럼 돌아가서 네, 씻고 밥 먹고 내일을 또 준비해 보도록 할게요. 오늘 영상은 여기까지 하고 내일 또 나갈 때 영상 열심히 찍어 보도록 하겠습니다. 그럼 이번 영상은 여기까지입니다. 안녕!